ሰላም ሰላም ጓደኞች እንድናችሁ ሁሉ ሰላም ነው አን እግዚአብሔር መስከን በጣም ደና ነኝ ዛሬ ጃን ሆይን አማማት እንዴት እንደነበረ ሚተርክ ታሪክ ይጅላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁ እንቆዩ ኢትዮጵያ እስከ 1966 ዓ.ም ተመረ ድረስ የምትመረ በንጉሳዊ አስተዳደር ነበር ኢትዮጵያ ነገስታት የዘረና የደም ተዋረዳቸው የሚቆጠረው ከእስራኤሉ ንጉስ ሰለሞን ዘንድ ነበር ይስራዓት ለ3000 አመታት ቀጥሎ ነበር ነገር ግን መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም ተመረት ይህ የታሪክ ሰንሰለት ተቋረጠ በወቅቱ የመጨረሻው ንጉስ የነበሩት ቀዳማዊ ያለ ስላሴ በ82 አመታቸው መፈንቅለ መንግስት ተደርጎባቸው ከነመላው ቤተሰቦቻቸው ሚኒስትሮቻቸው ብሎ ከባለ ስልጣኖቻቸው ጋር ወደ ሰርቪስ ይታጎሩ ለረጅም አመታት በአፍሪካ በጥቁር ዓለምና በልዩ ልዩ ታላላቅ መንግስታት ፊት ክብረን አግኝተው የነበሩት ንጉስ በሀገራቸው ልጆች አማካኝነት ታሰሩ ሰርቪስ በነበሩም ጊዜ እጅግ ለክብራቸው በማይመጥነው ዴት ሁኔታ ውስጥ ይሰቃዩ እንደነበር ታሪክ ጻሕፊዎቻችን ያወሳሉ ቀጥሎ ምን ንጉስ ባለ ብዙ ዝና የነበሩ ስለነበሩ መሞታቸውና መገደላቸው ተነገረ በወቅቱ እጅግ አስደንጋጭ ነበር የ82 አመታ ዘውንትን ንጉስን የሚገልለው ማን ነው ተባለ ጃን ሆይን ማን ገደላቸው እንዴትስ ሞቱ ይሄ ጥያቄ ላለፉት በርካታ አመታት ሲያነጋገር ቆይቷል በጃን ሆይ ላይ የመጨረሻ አስተንፋስ ላይ ተመረኮዘ አያ ላይ ደራሲያን ልዩ ልዩ ሐሳቦችን ያዙ አመልካከቶችን ሲያንጸባርቁ ቆይቷል ልብ ወለ ድርሰትም የጻፉ ደራሲያን አሉ። አንድ አንድ ደራሲያን የደርግ ሰዎች በትራስ አፍነው ነው የገደሏቸው ብለው ጽፈዋል። ሌሎች ደግሞ ግድያው ከቀድሞ ፕሬዝዳንት አሁን በዙምባብዌ ከሚገኙት ከኮነሬል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ያገናኙትና እሳቸው እንደፈጸሙት ወይም እንዳስፈጸሙት አድርገው የጻፉ አሉ። ሌሎች ደግሞ ልብ ወለዳዊ ቀለም ሰጥተውት ጃን ሆይ አልሞቱ ከሰርቤት እንዲወጡ ተደርጓል ብለው የደህነት መዋቀር ዘርግተው የጻፉ ደራሲያን አሉ። ከዚህ ሌላ ደግሞ በተለይ በንጉስ ኃይለ ሥላሴ የሚያምኑት ጀማይካውያን ወይም ራስተፈሪያንስ ጃኑ ሆይ አልሞቱ አርገዋል ብለው ያምናሉ። ሞታቸውን አይቀበሉት። ነዚህ ሁሉ አሳሰቦች ባሉበት ሁኔታ በቀዳሚ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ከጎንደር ጠቅላይ ግዛት የፓርላማ አባል የነበሩት የሕግ ባለሙያው አቶ በሪሁን ከበደ በ1993 ዓ.ም ተመረጥ 1333 ገጽ ያለው ያጼ ኃይለ ሥላሴ ታሪክ የተሰኘ ግዙፍ መጽሐፍ አሳተሙ። መጽሐፉ ስለ ንጉሱ ታሪክ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ በብዙ ማስረጃዎች ተሰነዶ የተዘጋጀ ነው። ታሪያ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የጃን ሆይ አገዳደል እንዴት እንደነበር ደራሲው አማኞችን በመጥቀስ አደራሽ ተጽፏል። አቶ በሪሁን ከበደ በጻፉት ያጼ ኃይለ ሥላሴ ታሪክ የተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ ስለ ንጉሱ ጉድያስ መልክቶ የተጻፈው የሚከተለውን ይመስላል። ጃኑ ሆይ ከመስከረም 2 1967 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ከተዛወሩበት እስከ ጥቅም 15 1967 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ ልጃቸው ለልት ተናኝ ወርቅ አብራዋቸው እንዲውሉና እንዲያድሩ ስለተፈቀደላቸው አንዲት ትራስ እንድትገባ ተፈቀደላቸውና ከወለል ላይ ይያነጠፉ ሲተኙ ሰንብተዋል ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ተዛውሮ እንዲታሰሩ ከተደረገ በኋላ ግን ለልቲቱ አብረው ወደዛ እንዲሄዱ አልተፈቀደላቸው ጃን ሆይ ወደ ወደ ታሰሩበት ቤት መጣው ከታሰሩ ጊዜ ጀምሮ እስከ ለተሞታቸው ድረስ ሳይለያቸው ምግባቸውን ያቀርቡ አልጋቸውን ያነጠፉ ልብሳቸውን ያጠቡ ቤቱን ያጸዱ አብራቸው ያደሩ ያገለግሏቸው የነበሩ ሁለት አስገራሚ ሰዎች ነበሩ እነሱ ወሰኔ አማራና እሸቱ ተክለማርያም የተባሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች የጃን ሆይ የሰርቤት አገልግሎት ነበሩ የክፉ ቀን ተገኖች ታዲያን ድቀን ማለትም ጃን ሆይ በታሰሩ በ11ኛው ወር ከ20 ቀን ነሐሴ 20 ቀን 1967 ዓ.ም ተመረጥ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን አንደኛ ኮነሬል ዳንኤል አስፋው ሁለተኛ ኮነሬል እንዳለ ገላ ሶስተኛ ሻለቃ የጎራው ከበደ የሚባሉ የደርግ ሰዎች መጡ የጃን ሆይ ጠባቂዎች አልጋቹን ይዛችሁጡ አሏቸው ጠባቂዎቹ ወደ ጃን ሆይ ዘንድ ቀርበው የተነገራቸውን 
ተዕዛዝ ለሳቸው ተናገሩ ጃን ሆይም ይሰጧቸው መልስ ቤቱ ጣቧቸው ከሆነ ወደፊት በሰፊው አሰረተን እናስረከባቸዋለን ብላቹ ንገሯቸው ካሉ በኋላ መስኮቱን ከፍተው ጌታይ በእውነት ኢትዮጵያን ያላገለግል ከሆነ ፍርድህን ሰጥ ብለው ንባቸውን ወደ ባዓታ ቤተክርስቲያን ትዩ ሆነው አፈሰሱ በማለት ተባቂዎቻቸው ማንነታቸውን ሰጥተዋል ቀጥሎም ተባቂዎቻቸው ከጃንሆይ ክፍል ወጡ ከዚያም ሶስቱ የደርግ ሰዎች ጃንሆይ ወዳሉበት ክፍል ገቡ በሩንም ዘጉት 45 ደቂቃዎች ይhall ቆይተው ወጡ ተባቂዎቻቸው ወሰኛ ማረና ሸቱ ተክለማርያም ከቤቱ ታዛ ተጠግተው አልጋቸው ዘርግተው ከውጪ አድረው ነበር ጃንሆይ ሁሉ ግዜ በጠዋት እየተነሱ ጸሎት ማድረግ ለማዳቸው ስለሆነ እንደተለመደው በጠዋት ተነስተው ጸሎት ያደርጋሉ ብለው ቢጠብቁም ሳይነሱ ስለቀሩ ተጠራጥረው ደጃፉን ከፍተው ገቡ ሲገቡ ጃንሆይ ይለብሱት በነበረው አንሶላ ተشافነው አገኙአቸው አንሶላውን ገልጠው ሲያዩአቸው ሞቶ አገኙአቸው በምን አኳኋን እንደሞቱ ለማወቅ ሬሳቸውን አገላብጠው ለማየት ሲሞክሩ የነበሩበት ቦታ የነበሩ ጣባቂዎች የጸጥታ ሰዎች ገብተው አስወጧቸው ከደጅ ሆነው ሲጣባበቁ ጠዋት አንድ ሰዓት ተኩል ሲሆን መንግስቱ አይለማርያምና አጥናፉ አባተ መተው ይጃኑ ሆይ አስከሬን እንዳለበት ክፍል ገብተው መሞታቸውን አረጋግጦ ሲወጡ ምን ነው አሟቸው ሰንብተው ነበር ብለው በማሹፍ ወሰኛ ማረንና ሸቱ ተክለማርያምን ጠይቀው ከነሱ የሚሰጣቸው መልስ ሳይዳምጡ በፍጥነቱ ሄዱ የመጽሐፉ ደራሲ አቶ በሪሁን ከበደ ሲቀጥሉ እንዲያሉ እነው ሰኔ አማረ የመጨረሻው ሁኔታ ሳናይ አንሄድም ብለው ከቤቱ ደጃፍ ላይ ተቀምጠው ዋሉ ከቀኑ 11 ሰዓት ሲሆን እነዚያ ናሲ 20 1967 ዓመተ ምህረት ማታ በ3 ሰዓት መጥቶ የነበሩት ኮነሪል ዳንኤል አስፋው ኮነሪል እንዳለ ገላው ሻለቀ የጎራው ከበደ ጥቂት ወታደሮችን አስከትለው መጥተው ይዘውት ሄዱ በሰኔ አማረና ሸቱ ተክለማርያም የቀብ የተቀበሩበትን ቦታ አሳዩን ብለው ቢሉም ሚያሳያቸው አላገኙ ብለው ጽፈው ዲጃን ሆይ አማማት ባቶ በሪሁን ከበደ ገለጻ ይን ይመስላል የደርግ መንግስት ጃን ሆይን ጨምሮ 60 ታላላቅ ሚኒስትሮቻቸውን ሲገድል በሬዲዮ እንደያነ ተዋጅ ተነበበ ከጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ድርግ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ ያስተዳደረ በደልና የፍት መጓደል ያደረሱ የቀድሞ ባለስልጣኖችና የዙሩን ነው ተታደሩ ሰላማዊ ንቅናቄ ለማክሸፍ በመከሩ አባሎች ላይ የተሰጠ ከፍተኛ የፖለቲካ ውሳኔ ነው በቀድሞ መንግስት ልዩ ልዩ ከፍተኛ ደራና ለፊነት ላይ ተመድቦ ከነበሩት ባለስልጣኖች ውስጥ አንደኛ ጻፊ ተዛዛክ ሊሉ ሀብቶልድ ሁለተኛ ልዑል ራስ አስራት ካሳ ሶስተኛ ልጅ እንዳልካቸው መኮንን አራተኛ ራስ መስፈን ስለሺ አምስተኛ ሌተራል ኮነሪል ታምራት ገዙ ስድስተኛ አቶ አካሎ ወርቅ ሃይለወልድ ሰባተኛ ዶክተር ተስፌ ገብረጂ በጠቅላለው ከዚህ በኋላ ሰማቸው በዘዘር የተገለጸው 60 ሰዎች ትላንት ዳር 14 19 17 ዓመተ ምህረት የሞት ቅጣት ተፈጽሞባቸዋል የቀብር ስነ ስርዓታቸው በለቱ የተፈጸመው ስለሆነ ማንንም ቤተሰብ ነኝ ባይ እንዲጠይቅ በፍጹም አይፈቀድ በልዩ ልዩ ምክንያት ታይዘው በፖለቲካ ውሳኔ የሞት ቅጣት ተፈጽሞባቸው ሰማቸው ከዚህ በላይ ከተዘረዘሩት ውጪ የሚገኙ በዳዮች ውሳኔያቸውን በጦር ፍርድ ቤት በኩል ባስቸኳይ እንዲቀበሉ ይደረጋል በእናት ሀገርና በሰፊው ህዝብ ቀልድ ይለም ኢትዮጵያ ትቅደም አቆርቋጇ ይውደም ለምን ነበር ግርማዊ ቀዳሚው ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያን 44 ዓመታት በንጉሰ ነገስትነት ሲመሩ ብዙ ጣውረዶችን አሳልፈዋል ታብሉ ተጽፏል የኢጣሊያ ፋሲስቶች ከኢትዮጵያ ምድር በድል ካሸነፉ በኋላ 1933 ዓመተ ምህረት ለህዝባቸው ረጅም ንግግር አድርገዋል በዚያም በሚያዚያ 27 ቀን 1933 ዓመተ ምህረት ካሰሙት ንግግር በጣም ጥቂቱን ልንገራቹና ላብቃ 
የሀገሪ የኢትዮጵያ ህዝብ ቸር እግዚአብሔር ፍትሁን ስለመለሰልን የተወደደች ሀገራችን ኢትዮጵያን በነቃትና በጋለ ጉልበት በየበኩላችን የምንጠብቅበትና የምናገለግልበት አዲስ ዘመን ነው አሁን መጀመሩ ነው ብለው ነበር የዛሬውን አቀባበቀው መልካም መልካም ሁሉ ይቅጣማችሁ ስለአዳመጣችሁኝ ያመሰግናል ሰብስክራይብ እና ላይክ ማረጋችሁን እንዳስረሱ ቻው